শুভ দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলার সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন আপনাদের সাথে রয়েছে আমি ডক্টর তানিয়া রহমান মিতুল দর্শক আজ আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো কথা বলবো জরায়ু মুখের ক্যান্সার রয়েছে সহজলভ্য প্রতিকার আমাদের সাথে আজ এই দেশের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সাথেই রয়েছেন ডক্টর মোসাম্মদ ফারহানা তারানুম খান সিনিয়র কনসালটেন্ট গাইনি অ্যান্ড অপস ডিপার্টমেন্ট এবং গাইনি অনকোলজি বিভাগ বিআরবি হাসপাতাল লিমিটেড দর্শক আমাদের এই আলোচনায় আপনারাও অংশগ্রহণ করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করার মাধ্যমে অবশ্যই অনুরোধ করব ফোন করার সময় টিভির ভলিউমটি একটু কমিয়ে নেবার জন্য ম্যাডাম প্রথমে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ তোমাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে জরায় মুখের ক্যান্সার নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা জানি যে এই পুরা জানুয়ারি মাস জরায় মুখ ক্যান্সারের অ্যাওয়ারনেস মান্থ তো প্রত্যেকবারের মতো এবারও নিশ্চয়ই কোনো একটি প্রতিপাদ্য বিষয় রয়েছে সেটি তো জানবই এই অ্যাওয়ারনেস মান্থের কেন এত প্রয়োজনীয়তা সেই বিষয়ে জানবো আসলে সার্ভাইকাল ক্যান্সার বা জরায় মুখের ক্যান্সার এটার অ্যাওয়ারনেস মান্থ তুমি যেটা বললা যে পুরো জানুয়ারি মাস জুড়েই সার্ভাইকাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ তবে আমি একটা জিনিস বলি সেটা হলো যে আসলে শুধু জানুয়ারি নয় প্রতিটি দিনই কিন্তু আমাদের পেশেন্টদেরকে সার্ভাইকাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস নিয়ে বলা উচিত এটার কারণ হলো যে এটার মানে ভলিউম অফ ডিজিজ বা ডিজিজের যে ম্যাগনিচুড বলা হয় যে বিশ্বব্যাপী মহিলাদের যত ক্যান্সার রয়েছে তার মধ্যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার বা জরায়ু মুখের ক্যান্সার চতুর্থ প্রধান কারণ এবং বাংলাদেশের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের যে দেশগুলো সেখানে হচ্ছে এটা দ্বিতীয় প্রধান সুতরাং এটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় আট হাজারের অধিক মহিলা এটাতে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং পাঁচ হাজারের বেশি মহিলা মারা যাচ্ছেন অর্থাৎ প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট আক্রান্ত যত হচ্ছে তার প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট মহিলা এই রোগে মারা যাচ্ছেন কিন্তু এটি এমন একটি ক্যান্সার যেখানে আমাদের কারণটাও আমরা জানি এবং কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি সেটিও আমাদের জানা রয়েছে সুতরাং প্রত্যেকটা নারীকেই এটা সম্পর্কে আমার মনে হয় জানানো উচিত খুব সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম প্রতিবাদ বিষয়টি জানতে চাইবো এবং এর গুরুত্ব আসলে কতটুকু প্রতিবারের মতো এবারেও ডাব্লিউএইচও বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটার একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন সেটি হলো লার্ন প্রিভেন্ট অ্যান্ড স্ক্রিন অর্থাৎ আমরা এই রোগটি সম্পর্কে জানব কিভাবে তার লক্ষণগুলো কি কিভাবে হচ্ছে কিভাবে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি এবং স্ক্রিনিং অর্থাৎ কোনো সিমটম আসার পূর্বেই আমরা কিভাবে প্রি ক্যান্সারাস অর্থাৎ ক্যান্সার পূর্ব অবস্থায় আমরা কিভাবে সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং ট্রিটমেন্ট করতে পারি এটি হলো এই বারের প্রতিপাদ্য খুব সুন্দর তো ম্যাডাম এই যে বলছিলেন যে আমরা কিভাবে আসলে স্ক্রিনিং করতে পারি তাহলে স্ক্রিনিং কি এবং স্ক্রিনিং এ নিশ্চয়ই কিছু প্রসিডিওর রয়েছে এবং যেটা কিনা আমাদের দেশে হয়তো বা অ্যাভেলেবেল ম্যাডামের কাছ থেকে আমরা শুনবো স্ক্রিনিং সাধারণত করা হয় যে আমাদের যখন কোনো রোগের লক্ষণ নেই এরকম নারীরা অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে যারা সুস্থ তারাই কিন্তু স্ক্রিনিংয়ের জন্য আসবে অর্থাৎ রোগের কোনো লক্ষণ না থাকলেই তারা আসবে অনেকে ভুলভাবে জানেন যে হ্যাঁ আমার তো রোগের কোনো লক্ষণ নেই তাহলে কেন আমাকে এই টেস্টটা করাতে হবে কিন্তু স্ক্রিনিংয়ের মানে ক্রাইটেরিয়াই হলো যে অ্যাপারেন্টলি নর্মাল যারা তারা এখন আমি এই বিষয়ে তো আমরা জানবো আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন প্রশ্ন আছে একটা জি বলুন দর্শক আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি বলুন কি তো লাইনটি কেটে গিয়েছে মানে আমরা কথা বলছিলাম স্ক্রিনিং নিয়ে আচ্ছা স্ক্রিনিং এর যেটা হলো যে আমাদের এখন যে স্ক্রিনিং গুলো তার মধ্যে তিনটি সাধারণত মানে আমরা কমনলি ইউজ করে থাকি তার মধ্যে একটা হলো যে ভি আই এ বা ভায়া টেস্ট আরেকটা হলো প্যাপিসমিয়া আরেকটা হলো যে এইচ পি ভি ডিএনএ টেস্টিং তার মধ্যে ভায়া টেস্ট যেটা ভায়া টেস্ট এগুলো সবগুলোই কিন্তু জরায় মুখের লালা টেস্ট করা হয় ভায়া টেস্ট এটা বিনা মূল্যে সরকারিভাবে দেয়া হচ্ছে গ্রামগঞ্জ থেকে অর্থাৎ প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এটি অ্যাভেলেবল এবং সরকারিভাবে কিন্তু বিনামূল্যেই দেয়া হয় এবং এটা হচ্ছে যে সঙ্গে সঙ্গে আমরা রিপোর্টটা জানতে পারি যে অর্থাৎ কোনো সমস্যা আছে কি না এবং সেই অনুযায়ী পেশেন্টটাকে আমরা রেফারেল সেন্টারে পাঠাতে পারি আরেকটা হলো যে প্যাপিসমিয়ার এই প্যাপিসমিয়ারটা উপজেলা লেভেলে অ্যাভেলেবল না তবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে অনওয়ার্ড এটা অ্যাভেলেবল এবং এটির জন্য এটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা রিপোর্টটা পাই না একটা 
সাইটোলজিক্যাল রিপোর্ট পাঠাতে হয় এবং এটার উপরে ভিত্তি করে আমরা পরবর্তী রেফারাল ঠিক করি তবে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টেস্ট সেটা হলো এসপিভি ডিএনএ টেস্ট এটিকেই এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলে থাকছেন কারণ হলো যে যে জীবাণুটা দিয়ে হয় সেই জীবাণুটাই এখানে আমার শরীরে উপস্থিত আছে কিনা আমরা সেটা দিয়ে টেস্ট করতে পারি অর্থাৎ এটার কিন্তু সেনসিটিভিটি এবং স্পেসিফিসিটি অনেক বেশি অর্থাৎ এই টেস্টে নেগেটিভ মানে আমার শরীরে জীবাণুটা নেই আপাত দৃষ্টিতে আমি কিন্তু নিরাপদ এই এইগুলোই হলো আমাদের স্ক্রিনিং টেস্ট আর আমাদের সঙ্গে এক দর্শক রয়েছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো জি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমি জামালপুর থেকে বলছি জি বলুন আমার নাম রোকন আমি জানতে চাচ্ছি যে আমাদের যে সার্ভেকেল ক্যান্সার হয় যে জীবাণু দ্বারা জি এই জীবাণু কি কি মানে শুধু সার্ভেকেল ক্যান্সারই হয় নাকি ওই জীবাণু অন্য কোন রোগ করতে পারে এই বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছি আর একটা বিষয় আমি জানতে চাচ্ছি যে আমাদের দেশে যারা শেষ দরকার তাদের মধ্যে সার্ভেকেল ক্যান্সারের রেট কি রকম এই সম্পর্কে কোনো গবেষণা আছে কিনা খুব সুন্দর প্রশ্ন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক অত্যন্ত ধন্যবাদ আপনার সুন্দর কোশ্চেনের জন্য প্রথম কথা হলো যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার যে জীবাণু দিয়ে হয় এইচপিভি ভাইরাস এটি শুধু সার্ভাইকাল বা জরায়ুমুখের ক্যান্সার করে না এটি জনিপথের যেমন ভালভা ভ্যাজাইনা এগুলোর ক্যান্সারও করে পাশাপাশি এটি অ্যানাল ক্যানেলের ক্যান্সারও তৈরি করে এবং সেটা মেল এবং ফিমেল উভয় এরই এছাড়া মেলদের ক্ষেত্রে পিনাইল ক্যান্সারও এটি করে থাকে এবং মেল ফিমেল উভয়ের জন্য এটা ওরোফেরেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা করে এবং ওরোফেরেঞ্জিয়াল প্যাপিলোম্যাটোসিস এটাও করে থাকে সুতরাং এই ডিজিজগুলো এছাড়াও আরেকটা হলো যে ভাইরাল ওয়ার্ড এটা মেল ফিমেল উভয়েরই হতে পারে এই জীবাণু দিয়ে এটি একটি গেল আরেকটা হলো যে বাংলাদেশের সেক্স ওয়ার্কারদের মধ্যে এমন কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স আসলে নাই যে তারা কত পার্সেন্ট আক্রান্ত সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম এই পর্যায়ে ম্যাডাম আসলে জানতেই খুব ইচ্ছা করা যেহেতু এটি ভাইরাস দিয়ে এটি হচ্ছে ক্যান্সার ক্যান্সার সেই বিষয়ে আমরা ম্যাডামের কাছ থেকে জানব তো ম্যাডাম এটাকে প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা রয়েছে কি না হ্যাঁ প্রতিরোধের যে বিষয়গুলো এই যে এই আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে এটি এমন একটি ক্যান্সার যেখানে আমরা সহজেই কারণটা যেহেতু জানা এবং প্রতিরোধের বিষয়গুলো আমাদের জানা এবং আমাদের দোরগোড়াতেই রয়েছে এখানে তিনটা ডাব্লিউএইচও এটার প্রতিরোধ ভয়াবহতা উপলব্ধি করে এটা প্রতিরোধের জন্য বলা হচ্ছে যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার এলিমিনেশন একটা প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে দুই সালে ডাব্লিউএইচওর পক্ষ থেকে এবং সেখানে একটা গোল সেট করা হয়েছে বলা হচ্ছে যে নাইনটি সেভেন্টি নাইনটি টার্গেট অর্থাৎ দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে ডাব্লিউএইচও বলছে যে নাইনটি পারসেন্ট গার্লকে যদি আমরা বাই দ্য এজ অফ ফিফটিন ইয়ার্স পনেরো বছরের মধ্যে আমরা নব্বই পার্সেন্ট কিশোরীকে যদি ভ্যাকসিন দিতে পারি সেটি হলে প্রাথমিক প্রতিরোধ এবং সেকেন্ডারি প্রিভেনশন বা দ্বিতীয় ধাপে প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে স্ক্রিনিং সেভেন্টি পারসেন্ট উইমেনকে যদি আমরা স্ক্রিনিং করতে পারি অন্তত সারা জীবনে দুইবার অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট থার্টি ফাইভ এবং ফর্টি ফাইভ ইয়ার্সে যদি আমরা তাদেরকে স্ক্রিনিং করতে পারি এবং ডাব্লিউএইচও এটাকে এমফ্যাসিস দিচ্ছে যে এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট আমি যেটা বললাম যে অত্যন্ত কার্যকরী একটি স্ক্রিনিং টেস্ট সেটা দিয়ে যদি করা যায় এবং নাইনটি পারসেন্ট এটা হচ্ছে টার্শিয়ারি প্রিভেনশন বা তৃতীয় স্তরের প্রিভেনশন অর্থাৎ যারা কোনো ধরনের সার্ভাইকাল ডিজিজ নিয়ে আসছেন অথবা যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের ট্রিটমেন্ট করা এবং তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা এবং ট্রিটমেন্ট করা যদি আমরা এটা করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে একটা সময় আমরা সার্ভাইকাল ক্যান্সার এলিমিনেশন পৃথিবী থেকে করতে পারব সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম এখন যে প্রশ্নটি বারবার আসে যে ভ্যাকসিন আমরা কারা দিতে পারবো ভ্যাকসিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভ্যাকসিনটা হলো যে আমি বলেছি যে প্রাইমারি প্রিভেনশনের মধ্যেই আসলে ভ্যাকসিনটা যেহেতু এসপিভি দিয়েই ডিএনএ দিয়েই হচ্ছে এবং এই এসপিভির বিরুদ্ধেই আমাদের ভ্যাকসিনটি এসেছে এটা নয় থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত মেয়েরা দিতে পারবে তবে বলা হচ্ছে যে যত আর্লি এজে আমরা দিতে পারবো ততই বেশি এটি কার্যকারী হবে ম্যাডাম কতটুকু কার্যকারিতা দিবে কোন বয়সে কতটুকু ডোজ দিতে হবে সেই বিষয়গুলো যদি একটু ক্লিয়ার করে বলতেন নয় বছর বয়স থেকে আমরা শুরু করছি এবং যেটা বলা হয় যে চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত আগে বলা হতো দুটি ডোজ কিন্তু বর্তমানে ডাব্লিউএইচও বলছে যে এখানে একটি ডোজ দিলেই 
এটি কার্যকারী হবে এবং 14 বছরের পরে যাদের বয়স তাদের জন্য দুটি ডোজ অর্থাৎ একটি ডোজ দেবার 6 মাস পরে আরেকটি ডোজ দিলেই হবে তবে হ্যাঁ এক্সেপশন আছে সেটা হলো যে যারা এইচআইভি HIV AIDS আক্রান্ত অর্থাৎ যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কোনো কারণে কমে গেছে অথবা কোনো ট্রান্সপ্লান্ট নিয়েছেন যেমন রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট বা অন্যান্য কিছু বা যারা কেমোথেরাপি নিয়েছেন এই ধরনের پیشنট যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল তাদের জন্য তিনটি ডোজ দেয়ার কথা বলা হচ্ছে সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম এবার জানতে চাইবো ম্যাডাম আসলে কোন বয়সে দিলে সবচেয়ে বেশি ভালো কার্যকারিতা পেতে পারি আমরা এবং অনেকেই ভাবেন যে কিশোরী বাচ্চা মেয়েদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে কোন ধরনের কমপ্লিকেশন আছে কিনা সাইড এফেক্ট আছে কিনা আছে এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো ম্যাডাম অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে এসে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি সুতি দর্শক আপনারা দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন আমরা কথা বলছি জ্বরের মুখে ক্যান্সার নিয়ে আর অনেক কথা বলবো এরই মাঝে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন শুভ দর্শক আপনারা দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন বিরতির পর ফিরে যাচ্ছি মূল আলোচনায় ম্যাডাম আমরা কথা বলছিলাম যে ক্যান্সার ভ্যাকসিন নিয়ে কারা দিতে পারবেন যে কিশোরী মেয়েরা দিচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে কিনা কোনো সাইড এফেক্ট রয়েছে কিনা যে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বাবা মা যখন তার মেয়ে সন্তানটিকে নিয়ে আসেন ভ্যাকসিনের জন্য তাদের তারা খুবই কনসার্ন থাকেন যে আসলে এই ভ্যাকসিন দেওয়ার কারণে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি হবে তো যেটা হলো যে এই ভ্যাকসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তেমন নেই বললেই চলে অন্যান্য এটা যেহেতু মাংসপেশিতে দেয়া হয় অন্যান্য মাংসপেশিতে দেয়া ভ্যাকসিনের মতো এখানে যেখানে ভ্যাকসিনটা দেয়া হয় সেই এরিয়াটুকুতে ব্যথা হতে পারে একটু ভুলে যেতে পারে অথবা রেডনেস বা লাল হয়ে যেতে পারে এর চাইতে বড় ধরনের কোনো সাইড এফেক্ট সাধারণত দেখা যায় না তবে হ্যাঁ কিছু কিছু ভ্যাকসিন যেগুলো ইস্ট থেকে আসে যাদের ইস্টে হাইপার সেনসিটিভিটি আছে তাদের প্রথম ডোজ দেওয়ার পরে যদি এরকম জানা থাকে কারো তাহলে তাদের জন্য না নেয়াটাই পরবর্তী ডোজ না নেয়াই ভালো খুব সুন্দর ম্যাডাম আপনি বলছিলেন যে এখন একটা ডোজ অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে দুইটা ডোজ তো অনেকেই এখন ভাবছেন যে কিশোরীরা পাচ্ছে তাহলে কি বড়রা পাবে কিনা বড়রা কিভাবে পাবে সরকারের পর্যায়ে থেকে কিশোরী দেখে দেওয়া হচ্ছে বড়দের ক্ষেত্রে কি দেয়া হবে কিনা কিংবা অন্য কোনোভাবে নেয়ার কোনো পদ্ধতি রয়েছে কিনা ম্যাডাম যদি সেগুলো বুঝিয়ে বলতেন সরকারের পক্ষ থেকে আসলে যেটা দেয়া হচ্ছে সেটা হলো যে স্কুলে যারা পড়ছে সেটা ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত এটা আর স্কুলের বাইরে যে কিশোরীরা রয়েছে তাদেরকে নয় থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ যারা স্কুলে যাচ্ছে না তাদেরকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত দেয়া হবে এদের জন্য একটি ডোজ এর বাইরে যারা রয়েছে অর্থাৎ কেউ পনেরো বা ষোলো অথবা সতেরো বছরের একজন কিশোরী তাদেরকে আমরা কিভাবে দিব এরা সরকারিভাবে পাবে না তবে এরা যদি কেউ নিতে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে ভ্যাকসিন সেন্টারগুলো রয়েছে প্রাইভেটভাবে সেই ভ্যাকসিন সেন্টারগুলো থেকে কিনে তারা নিতে পারবেন ম্যাডাম তিনি যদি সেই ক্ষেত্রে কিনে যদি ভ্যাকসিনটা ব্যবহার করেন তার ক্ষেত্রে ডোজ কয়টা হবে এবং আসলে খরচটাও অনেকে জানতে চান ডোজটা আমি বলেছি যে পনেরো বছর থেকে উপরে যাদের বয়স তাদের জন্য আসলে দুটো ডোজ একটা নেওয়ার পরে ছয় মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ এবং এই ভ্যাকসিনের প্রাইসটা যেটা জানতে চাচ্ছিল সেটা হলো যে পঁচিশশো টাকা করে এটা এই ভ্যাকসিনটা অ্যাভেলেবল পার ডোজ কিন্তু আমি অনেকেই মনে করছে যে এই ভ্যাকসিনটার হয়তো অনেক বেশি দাম পড়ছে কিন্তু যদি আমি এই রোগের ভয়াবহতা চিন্তা করি এবং রোগটা যদি কারো শরীরে বাসা বাঁধে সেই ক্ষেত্রে তার যে খরচ সেটির তুলনায় আসলে এটি তেমন কোনো মূল্য বহন করে না সেই ক্ষেত্রে মূল্যটা আমি বলবো যে অনেক কম ম্যাডাম আপনি আইটি পরীক্ষার কথা বলছিলেন যে জ্বরের মুখের পরীক্ষা ক্যান্সার স্ক্রিনিং পরীক্ষা ভি আই এ ভাইয়া যেটাকে আমরা বলে থাকি তো এই পরীক্ষাটা আসলে কারা করবেন কোথা থেকে করবেন এবং এটা সরকারের পর্যায়ে থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হচ্ছে সেই বিষয়ে বিষয়ে কিছু ম্যাডাম বলবেন কিনা ভাইয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা যেটি আমি বলেছি যে বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে এবং এটা অত্যন্ত মানে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে যে কোনো লেভেলে সরকারিভাবে এটা অ্যাভেলেবল অর্থাৎ কেউ যদি উপজেলা লেভেলে থাকেন সেখানেও কিন্তু এই ভাইয়া টেস্টটা করা হয়ে থাকে এখানে অনেকে ভাবেন যে এখানে আমরা ব্যথা পাবো কি না কিন্তু আসলে কোনো ধরনের ব্যথা লাগে না এখানে একটু অ্যাসিটিক অ্যাসিড থ্রি টু ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাসিটিক অ্যাসিড জরা দিয়ে জরা মুখটাকে ভেজানো হয় এবং এক থেকে দুই মিনিট অবজার্ভ করা হয় যে সেখানে কোনো চেঞ্জ আছে কি না এটুকু দেখা হয় এবং সেটার উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে তার কোনো ট্রিটমেন্ট লাগবে কি না সুন্দর বলাচ্ছেন ম্যাডাম 
আমার অনুরোধ শুনে একজন দর্শক রয়েছেন ফোনে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি বলুন মেজান বলছিলাম আমার জানতে চাই ফাইবারিক ক্যান্সার হলে এই যে যার ফাইবারিক ক্যান্সার হলো তার কি পরবর্তী জেনারেশনেও কি ফাইবারিক ক্যান্সার হতে পারে কিনা এই বিষয়টা আর বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় ফাইবারিক ক্যান্সারের রেট বেশি এইটা একটা প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন হলো এবারে যে জানুয়ারি মাস এই মাসে ওডিএসবি থেকে কি কি প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে জানতে চাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে आविष्कृत द्वित कोश्चन যে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে আসলে সার্ভাইকাল ক্যান্সার এরকম কোন স্ট্যাটিস্টিক্স আসলে আমাদের হাতে নেই যে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোন ডিস্ট্রিক্টে বা এরিয়াতে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বেশি আর জানতে চেয়েছেন ওজিএসবি থেকে আসলে প্রোগ্রাম নেওয়া আছে বিভিন্ন জায়গায় সার্ভাইকাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তারা করছেন এবং আরো সামনে আছে এবং স্ক্রিনিং টেস্ট গুলো বিভিন্ন এরিয়ায় করা হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম আমরা স্ক্রিনিং নিয়ে কথা বলছিলাম চড়াই মুখের ক্যান্সারের পরীক্ষা স্ক্রিনিং ভায়ানে কথা বলছিলাম ভায়াটা আমরা বললাম যেটা হচ্ছে যে এটা সাধারণত করা হয় তিরিশ বছর বয়সী মহিলা এবং তার ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের জন্যই ভায়া টেস্ট করা হয়ে থাকে যদিও এটা তিন থেকে পাঁচ বছর পরপর করা হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশে এটিকে সরকার যেটা করেছেন যে পাঁচ বছর পরপর যদি কারো প্রথম ভায়া টেস্ট নেগেটিভ থাকে তাহলে পরবর্তী ভায়া টেস্ট উনি অবশ্যই পাঁচ বছর পরেই করবেন এবার জানতে চাইবো আমার আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক করেছেন আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনার পরিচয় দিন পরিচয় দিন ঢাকা থেকে আমরা থেকে বলছি জি বলুন আমার মেয়ের বয়স হচ্ছে 18 বছর আমি উনিকে হচ্ছে একটা প্রথমে জারের মুখে ক্যান্সার টিকা দিয়েছিলাম জি तीनटा অর্থাৎ একটা ডোজ দেয়ার এক মাস পরে একটা দ্বিতীয় ডোজ এবং তৃতীয় ডোজটা প্রথম ডোজের ছয় মাস পরে তো সেই অনুযায়ী হয়তো বা উনি এগোচ্ছিলেন কিন্তু বর্তমানে বলা হচ্ছে যে এক যাদের বয়স পনেরো এবং তার ঊর্ধ্বে তাদের জন্য দুটো ডোজ দিলেই হয়ে যাবে আপনার মেয়ের জন্য ভয়ের কোনো কারণ নেই তবে তার জন্য ছয় মাস পরে অর্থাৎ প্রথম ডোজের ছয় মাস পরে তৃতীয় ডোজ হিসাবে তার ডোজটি দিয়ে নেবেন माल्टीपल डोजिंग तो मैडम आप कथा बोलें जो एक डोज ना हलो प्रेगनेंट हो ग प्रथम कथा हलो एक डोज ने प्रेगनेंट हो गो तरह द्वित तृत्य डोजा ने क्षेत्र में भय कारण नहीं आसले क्यों जदि आगे तीनटे डोजर स्केजिवले थे उन्नी जो एक डोज नहीं थकें तो हमें सेकेंड डोज उनार प्रेगनेंसि पार हार पर उन्हीं इवें ब्रेस्ट फिटिंग समय उनारा से क्षेत्र में समस्या नहीं प्रेगनेंसी साधारण ये रिकमेंड करना 
কিন্তু কেউ যদি অ্যাক্সিডেন্টালি প্রেগনেন্ট হয়ে থাকেন এবং তারপরে উনি ভ্যাকসিন নিয়েছেন এবং পরে জানলেন যে উনি প্রেগনেন্ট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেগনেন্সি টার্মিনেশনের কোনো কারণ নেই অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম অনুষ্ঠানের পর্যায়ে এসে আমরা আরও একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব সুধি দর্শক আপনারা দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন আমরা কথা বলছি জ্বরের মুখের ক্যান্সার নিয়ে আরও অনেক কথা বলবো এরই মাঝে আরও একটি ছোট্ট বিরতিতে যাব আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন সুধি দর্শক আপনারা দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন বিরতির পর ফিরে যাচ্ছি মূল আলোচনায় ম্যাডাম আমরা কথা বলছিলাম ভ্যাকসিন নিয়ে কথা বললাম প্রেগনেন্সিতে ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে কি না শুনলাম যে পরে কিন্তু আমরা ভ্যাকসিনটা নিতে পারছি এখন অনেকের মনের মধ্যে প্রশ্ন যে কিশোরী মেয়েদেরকে ভ্যাকসিন দেয়া হবে পরবর্তীকালে এটা কেউ বন্ধাত্ম করতে পারে কি না মাসিকের কোনো গণ্ডগোল করতে পারে কি না ম্যাডাম নিশ্চয়ই সেই বিষয়গুলো নিয়ে আশ্বস্ত করবেন তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এইটা নিয়ে আসলে অনেক মারাই উদ্বিগ্ন থাকেন যে আমার মেয়েকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে তার কি আসলে বন্ধাত্ব বা ইনফার্টিলিটি হবে কি না আমি মাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে এই ভ্যাকসিনের কারণে বন্ধাত্বের কোনো ধরনের ঝুঁকি নেই বরং আপনার মেয়েকে ভ্যাকসিন দিলে পরবর্তীতে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় কারণ এবং তার পক্ষে আরও আমি বলবো যে তার ইনফার্টিলিটি হওয়ার কোনো চান্স থাকে না বরং কোনো কারণে এই মহিলা যদি এই রোগে আক্রান্ত হন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তার বরং বন্ধাত্বের ঝুঁকিটা থেকে যাবে কারণ ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা যে ট্রিটমেন্টগুলো দিয়ে থাকি সার্জারি কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি তাতে কিন্তু অ্যাবসলুটলি সে বন্ধাত্বের ঝুঁকি কিন্তু তাতে চলেই মানে হয়ে যাচ্ছে বরং ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো ঝুঁকিই থাকছে না ম্যাডাম অনেকেই তো জানতে চান যে আচ্ছা ছেলেদেরও যেহেতু কমপ্লিকেশন করে ছেলেদের জন্য কোনো ভ্যাকসিন কিংবা কোনো ব্যবস্থা রয়েছে কিনা হ্যাঁ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছেলেদের জন্য ভ্যাকসিন আছে আসলে এখানে তিন ধরনের ভ্যাকসিন পাওয়া যায় একটা হলো বাইভ্যালেট অর্থাৎ এখানে এসপিভি কিন্তু আমাদের প্রায় টু হান্ড্রেড টাইপস রয়েছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ষোলো এবং আঠারো যে স্ট্রেইন এই দুটি মিলেই সেভেন্টিন পারসেন্ট করছে তো এই এটার বিরুদ্ধে যে ভ্যাকসিনটা সেটা হলো বাইভ্যালেন্ট আমাদের দেশে যেটি রয়েছে সেটি হলো বাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন আর বিশ্বের অন্যান্য দেশে আছে গার্ডাসিল এবং গার্ডাসিল নাইন এটা হচ্ছে যে কোয়াড্রিভ্যালেন্ট অ্যান্ড ননাভ্যালেন্ট অর্থাৎ চারটা টাইপের ভাইরাসকে আমার অ্যাড্রেস করছে আর একটা নয় ওটা ভাইরাসকে অ্যাড্রেস করছে তো এই যে গার্ডাসিল এবং গার্ডাসিল নাইন এই ভ্যাকসিন দুটি আসলে ছেলেদেরকে দেয়া যায় কিন্তু যেটা সার্ভারিক্স বা বাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন আমাদের দেশে রয়েছে এটি ছেলেদের জন্য তেমন কোনো ইন্ডিকেটেড না বা দেয়ার কার্যকারিতা নেই সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম আমাদের সাথে একজন দর্শক রয়েছেন ফোনে আমরা ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো সালাম আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন জি বলুন আমি একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি জি বলুন হ্যালো জি আমি শুনতে পাচ্ছি বলুন যে বিয়ের আগে কোনো মেয়ের যদি এটা সার্ভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং করতে হয় এবং সে যদি সার্ভাইকাল ক্যান্সারে পজিটিভ আছে তাহলে ওই মেয়ের কি বিয়ে সাথে ব্যাপারে কোনো মানে নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা এই বিষয়টা আমি জানতে চাই এক নম্বর আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশে এই ক্যান্সারটা সার্ভাইকাল ক্যান্সার নিরাময় বা ট্রিটমেন্টের জন্য বাংলাদেশে কত কতজন গাইনি অনকোলজিস্ট বা গাইনি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ আছেন টোটাল নাম্বারটা কত এটা আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আর তৃতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার নিরাময় বা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যারা প্যাথোলজি বা প্যাথোলজি হিস্টোপ্যাথোলজি বা বায়োপসি করেন তাদের রোল কী রকম এবং আমাদের যে বা আমাদের দেশে যে বায়োপসি রিপোর্ট সেটা কতটুকু আমরা নির্ভরযোগ্য মনে করি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা ম্যাডামের কাছ থেকে উত্তর চেয়ে নিচ্ছি দর্শক অত্যন্ত সুন্দর অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন প্রথম কোশ্চেন হল যে আমাদের কেউ যদি আনমেরিড অবস্থায় তার সার্ভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং আসলে যারা সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ না তাদের জন্য আমরা সার্ভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং করা হয় না যারা সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ তাদের জন্যই এই ক্যান্সার স্ক্রিনিংটা কারণ হলো যে এসপিভি যে ভাইরাসটা এটা যৌনবাহিত সুতরাং কেউ যদি সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ না হয় তার জন্য এই স্ক্রিনিংয়ের আওতায় সে আসছে না প্রথম কথা কেউ যদি আমরা জেনে থাকি যে সে সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ বাট আনমেরিড এবং তার স্ক্রিনিং টেস্ট পজিটিভ তাহলে তাকে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড তার পজিটিভনেস অর্থাৎ সে যদি ভায়া অথবা এসপিভি ডিএনএ অথবা প্যাপিস মিয়ার করে পজিটিভ হয় তাহলে পরবর্তীতে তাকে আমরা যেটা করি কল্পোস্কোপি করি এবং কল্পোস্কোপি করে আমরা দেখি যে তার কোনো ক্যান্সার পূর্ব অবস্থা আছে কিনা এবং সেই অবস্থা অনুযায়ী তাকে আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি 
এবং দ্বিতীয় উনি কোশ্চেন করেছিলেন যে বাংলাদেশে আসলে গাইনি অনকোলজিস্টের সংখ্যা প্রায় 50 জন এই মুহূর্তে যারা চিকিৎসা দিচ্ছেন এছাড়াও আমাদের অনেক অভিজ্ঞ ম্যাডামরা রয়েছেন যারা এটার গাইনি অনকোলজিস্টের পাশাপাশি গাইনি ক্যান্সারের চিকিৎসাগুলো গাইনিকোলজিক্যাল ক্যান্সার চিকিৎসা দিচ্ছেন তৃতীয় উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে প্যাথোলজিস্টের রোল আসলে এখানে প্যাথোলজিস্টের অনেক অনেক রোল রয়েছে কারণ এই যে ক্যান্সার পূর্ব অবস্থা আমরা যেটা বলি সিআইন ওয়ান টু থ্রি এছাড়াও ক্যান্সার যেটা জরায় মুখের ক্যান্সার বা সার্ভাইকাল ক্যান্সার এই বায়োপসি রিপোর্টগুলোর উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের অনেক কিছু ট্রিটমেন্ট নির্ভর করে সুতরাং এটার একটা ইমেন্স রোল রয়েছে এবং কোথাও যদি আমাদের সন্দেহ হয় তাহলে আমরা কিন্তু স্লাইড এবং ব্লগুলোকে রিভিউ করাতে পারি কারণ আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে পেরিফেরিতে সব সময় আমাদের অভিজ্ঞ লোকজন নাও থাকতে পারেন বা ইনস্ট্রুমেন্টাল সাপোর্ট নাও থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের যদি আমাদের সন্দেহ লাগে আমরা রুগীদেরকে বলে থাকি যে ওনাদের স্লাইড ব্লগুলো নিয়ে এসে সেটাকে রিভিউ করানো এবং বিশ্বজুড়ে কিন্তু এটা করানো হয়ে থাকে খুব সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম এবার জানতে চাইব যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার হওয়ার সময় কোনো ধরনের লক্ষণ কিংবা উপসর্গ রয়েছে কিনা যেটা দেখে আমি বুঝতে পারি যে হ্যাঁ আমাকে এখনই আসলে গানে করাতে স্মরণাপন্ন হতে হবে সার্ভাইকাল ক্যান্সার যেটা হলো যে এটা অনেকটাই নীরব ঘাতকের মতো প্রাথমিক অবস্থায় তেমন কোনো লক্ষণ নাও থাকতে পারে সাধারণত লক্ষণগুলো আসে যখন ক্যান্সারটা অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে পরেই লক্ষণগুলো আসে তো লক্ষণগুলোর মধ্যে যেমন একটা হতে পারে যে সাদা স্রাব অতিরিক্ত সাদা স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব অনেকে যে বলেন যে চাল ধোয়া পানির মতো তার স্রাব যাচ্ছে অনেকে স্বামী সহবাসের পরে রক্ত যেতে পারে আমরা যেটাকে বলি পোস্ট কোয়টাল ব্লিডিং কারো মাসিক অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে হয়তো দশ বছর আগে তার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে এখন তার পুনরায় রক্ত যাচ্ছে বা সাদা স্রাবের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত সাদা স্রাব যাচ্ছে সেরকম হতে পারে অথবা কারো কারো যারাদের মাসিক হচ্ছে তারা বলছে যে আমার মাসিকটা আগে নিয়মিত ছিল এখন অনিয়মিত হয়ে গেছে মাসের মধ্যে দুবার তিনবার হচ্ছে অতিরিক্ত রক্ত দেখা দিচ্ছে এমন হতে পারে অথবা কোনো কোনো সময় তল পেটে ব্যথা কোমরে ব্যথা হাড়ে ব্যথা অথবা কাশি শ্বাসকষ্ট এমন সমস্যা নিয়েও কিন্তু আসতে পারে খুব সুন্দর বলেছেন ম্যাডাম একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি পরিশেষে বলবো যে ম্যাডাম এই যে ভ্যাকসিনের কথা বলেন পরিশেষে ভ্যাকসিন নিয়ে একটা কথা বলে আমাদের আজকের আলোচনা এখানে শেষ করার জন্য অনুরোধ করছি আমি মাদেরকে বলবো যে আপনারা আপনাদের জরায় মুখের ক্যান্সার স্ক্রিনিং করেন এবং আপনার পরিবারের মেয়ে শিশুটিকে যাদের বয়স নয়ের নয় এবং তার উপরে তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই ভ্যাকসিনটি দেবার দেবেন ম্যাডামকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করছি আজকের আলোচনা থেকে দর্শকরা যেমন উপকৃত হয়েছেন তেমন অবশ্যই সচেতন হবেন শুধু দর্শক আমরা যেটা জানলাম যে জরায় মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব ভ্যাকসিন রয়েছে আমাদের দেশেই রয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে কিশোরীদেরকে বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে এবং যারা বড় রয়েছেন তারা কিন্তু নিজের দায়িত্বে এই ভ্যাকসিন নিয়ে জরায় মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে পারেন আজ বিদায় নিচ্ছি বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড সুস্থ থাকুন থেকে আবারও দেখা হবে নতুন কোন স্বাস্থ্যের তথ্য নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকুন এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ